ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഗിവൺ ടു ദി സെൻറ്റർ ലൈൻ ഓഫ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് കോൾ ട്രാക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ റോഡിൻ്റെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ റെയിൽവേയിലും റോഡിലും കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ട്രാക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പൊസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ദി ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഗിവൺ ടു ദ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഓഫ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ദെർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വേർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് The horizontal alignment includes straight path, its width and deviation in width and horizontal curves. And vertical alignment includes the change in gradient and vertical curves. Now, the horizontal alignment is straight line. Straight line is the horizontal level. We have to transfer the center line to the center line. The horizontal alignment is the center line. അപ്പോൾ അത് കേവ്സ് വരാം ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ്സ് വരാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരാം പിന്നെ അതിൻ്റെ വിത്തിനെ എല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി വേർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വാലി ഒരു വാലി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ വരിക അങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് basic requirement of a good alignment includes first one the purpose of track and second one feasibility for aligning a railway line third one economy and fourth one safety and fifth one aesthetic aesthetic aspects so moving to the first one പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ട്രാക്ക് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റിനകത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ട്രാക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസസ് നമ്മളൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനാണോ അതോ ഗുഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാനാണോ അതോ തൽക്കാല ലോക്കൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനോ ലോക്കൽ സർവീസ് നടത്താനാണോ അത് ലോങ് സർവീസ് നടത്താനാണോ അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസാണ് ഏതിനാണോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പർപ്പസ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവണം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ഓരോ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു റൂട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കൺട്രിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ട്രാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ ഡിഫൻസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലിങ്കിങ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ പൊളിറ്റിക്കലിൻ്റെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ സിറ്റീസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ അതോ ഇനി ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ന്യൂ ട്രാക്സ് ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ റിസോഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഷോർട്ടനിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ക് ഷോർട്ടനിങ് എക്സിസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സിഗ്സാക്ക് മാനലായിരിക്കും ഇല്ല വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഭയങ്കര ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്ന ട്രാ എന്താ ട്രാവലേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഡിസ്കംഫോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു ഷോർട്ട് ഇത് ഷോർട്ട് റൂട്ട് നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പർപ്പസിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫീസിബിലിറ്റി ഫോർ അലൈനിങ് എ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇനി നമ്മൾ
maintenance cost minimum aayirikanam then operating expense or transportation cost should be minimum appo idella minimum aayirikka appo that means or economy aayirikana nammal construct cheyina aa oru route nu parayunnathu then safety appo ellathinu ubiru nammal nokkanne endha etrakka parnjal economy ekka aanengilum aa passengers travel cheyina passengers alle goods endano kondu varune appo adinella nalla oru safety provide cheyidirikanam then last one aesthetic aspects അപ്പോൾ എസ്തെറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്താ ഒരു വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഡെസേർട്ട് പോലൊന്നും ആയിരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബൊറോ പിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഫുൾ ടണൽ ആയിരിക്കരുത് നമുക്കൊരു എന്താ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു വ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പാസഞ്ചേഴ്സിന് ആ ഒരു ട്രാവലേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എസ്തെറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു സെലക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ഗേജ് ഓഫ് ദ റെയിൽവേ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഓർ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ ടൊപ്പോഗ്രഫി ഫോർത്ത് വൺ ജോമെട്രിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ജിയോളജിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ സിക്സ്ത് വൺ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ റോഡ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് എയ്ത്ത് വൺ ലേബർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ നയൻത്ത് വൺ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് യാർഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻത്ത് വൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ലെവൻത്ത് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗേജ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ അപ്പോൾ ഗേജ് ഓഫ് റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ഗേജ് എന്താന്ന് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് രണ്ട് റെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗേജ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ അപ്പോൾ മ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റെയിൽ എന്ന് പറയൽ ദ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ടു ട്രാക്ക് അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് റെയിലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേജസ് ഉണ്ട് ബ്രോഡ് ഗേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് ആൻഡ് നാരോ ഗേജ് ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് ഏറ്റവും വിത്ത് കൂടിയ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ മീറ്റർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ മീറ്റർ and meter gauge 1 meter to 1.067 meter narrow gauge varies from 0.610 meter to 0.762 meter അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് നമുക്ക് ആകെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് ആണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഗേജ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രോസിലൊക്കെയാണ് മെട്രോസിൻ്റെ ട്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ട്രാക്കിൻ്റെ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എല്ലാം ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് കാരണം വെളിയിലൊക്കെയാണ് ആദ്യമേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിന് ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റർ ഗേജ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ആരോ ഗേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഏത് ഗേജാണോ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗേജിന് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റികളെല്ലാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയെല്ലാം നമ്മൾ
important towns are cut on the Isla Kuda pass in the Edilans, China, Adathoda, and out of the station carrying and the Gilbana, Panganananga Alkar, Kelpati, town, a lot of Boa and a Kelpoiri, a pass, Saltoda, the pass in them. major bridges or river crossings, second Avada Kuda pass in hill passes or saddles, and side for tunnels. And second one, points through which a track should not pass. For pass a Yathan or Nella. Reward costly land. Costly land on La Salatha, Abdan, Abdan, track and stray, one go reward by Savada waste, Asana, Manka, and then Panganala Sangala, a maxima avodia, Ramika, the religious places like temple, church, mosque, etc. That means uh, a religion side important at the Salon, and they ask Salatha could cross the Poam Padilla. Otherwise, we have to pass the same place. We have to cross the same place. Then, uh, area liable to flooding. Flooding is a chance to track the same place. We have to track the same place. Then, topography. Topography is a valley or alignment. Cross country alignment. Cross country alignment is a watershed. We have to cross the watershed. We have to cross the mountain alignment. We have to construct the 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 Road and crossing. Any road within the maximum right angle crossing you would consume here. Allah, sorry, right angle item, Abodi and Samika, when a code contended the right angle item and a low reward seller, Odi and the Rikan, the Rizal, Koduka, the Rikia, labor and material, construct in Stalata, a labor material facility, okay, easily available. I reckon station and yards, station. Yards in the good sucker condo in the Stalangalakiana, a path in the facility condom. Any political nor another away from borders, borders in the Mari Arikan and Trakaka vacant other economic construction operation Indian seller economic in the Arikan. With three factors in the Muller, alignment can track a consider and there construct and consider Jayanam. Pythrang Idingalana, alignment in Athu with another. Alignment is at the end of the basic requirement of good alignment, then factors affecting selection of a good alignment. <coughs> and last portion is component part of a railway track. Folded in the Mala Paranadana, but you uh, track into parts in the canapa. First in the number rails, sana. rails are the distance gauge, rails support either in the sleepers. Sleepers are ballast and ballast are rusty in a subgrade. For the main components, rails, sleepers, fastness, and rail and sleepers are connected to use in materials in a barana, fast uh, structures and fastness, then ballast and subgrade. Then functions of component. Now, the rail function, the main function is to provide a continuous and level surface for train movement. Train movement is a continuous level water surface to provide in the rails. And it also provide lateral guidance to the train wheel. Train wheels are guide to the rails. Then it will bear the wheel load. Now, the wheel is load. The train wheel is load. load in a bear in the rails. Then sleepers. Sleepers are it hold the rail in correct alignment and spacing. A rail in a correct at a hold the sleepers It provides firm and even support to the rail and transfer load to a wider area of the ballast. A rail in the load, ballast load transfer in the sleepers. Then fastness. Fastness fix the rails to sleepers. And next one ballast. Ballast is the granular material, usually broken stone or brick, gravel and sand placed and packed and around the sleepers to transmit load from sleeper to formation layer. Formation layer is the subgrade. Now, sleepers are in the sleepers in the subgrade. 
ഈ ഫിഗർ ഇതാണ് ഇതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇതാണ് സബ് ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സബ് ഗ്രേഡിലോട്ട് ലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലസ്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആവാം ഗ്രാവൽസ് ആവാം സാൻസ് ആവാം അപ്പോൾ പല പല മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ബാലസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി സൈസ് വേരീസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി എം എം ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലോട്ട്സ് ടു ദ സബ് ഗ്രേഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡ്രെയിനേജ് ആ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ് ടു ദ സോയിൽ അപ്പോൾ സോയിലേക്ക് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സബ് ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്